walking into a great collection like this, you realize what an enormous variety uh, of animal species there are in the world. Um, and the second thing, this is the basis of all zoological science. Olá, me chamo Heitor Bissoli Silva e vou contar um pouco do trabalho que realizei junto com meus colegas Matheus, Monique e Leonora Costa. Nosso grupo de pesquisa está localizado na Universidade Federal do Espírito Santo, é o Laboratório de Massozoologia e Biogeografia. Aqui também estão localizadas as duas coleções científicas que foram foco do nosso estudo, a coleção de mamíferos e a coleção de tecidos animais da UFES. As coleções da UFES foram criadas oficialmente em 2007. Desde então, elas são um instrumento para ensino, pesquisa e extensão. O crescimento do acervo rendeu diversas pesquisas envolvendo biogeografia, genética, sistemática, ecologia e evolução, utilizando principalmente pequenos mamíferos e com um foco na Mata Atlântica Capixaba. De acordo com nossos levantamentos, a coleção de mamíferos da UFES possui quase 5 mil espécimes tombados. São depositadas quase 190 espécies reconhecidas. E os três grupos mais bem representados são roedores, morcegos e marsupiais de delfídeos, nessa ordem. Juntos, eles representam mais de 95% do material depositado. Já a coleção de tecidos animais da UFES conta com quase 4.700 amostras depositadas. Três quartos dos tecidos depositados pertencem a mamíferos. Mas nela também estão depositados tecidos de outros grupos animais, como répteis e anfíbios. O que une as duas coleções no mesmo contexto é que ambas são coleções locais, ou seja, elas se concentram em mostrar e representar a diversidade da Mata Atlântica Capixaba. O que atesta isso é que a coleção de mamíferos da UFES tem quase 80% de seus exemplares amostrados na região do estado do Espírito Santo, e a coleção de tecidos animais da UFES tem cerca de 60% de suas amostras pertencentes à Mata Atlântica Capixaba. As coleções científicas do Instituto Nacional da Mata Atlântica são referência para amostragem no estado do Espírito Santo e na Mata Atlântica como um todo. Porém, quando tratamos de mamíferos, as coleções de mamíferos e tecidos animais da UFES, que são coleções locais, também se tornam protagonistas nesse cenário. 100% do material depositado em ambas as coleções estão georreferenciadas e disponíveis online na base de dados do Species Link. Além disso, na plataforma Mamíferos do Espírito Santo estão disponíveis informações adicionais. Dado o triste cenário nacional de incêndios em coleções biológicas com perda permanente de material, se torna urgente angariar recursos e pessoas para manter coleções, de forma material, mas também de forma digital. Para manter esse importante patrimônio histórico e biológico, o investimento do Estado é essencial. Muito obrigado. Se puder, fique em casa. People often ask me, so why do you have all these specimens? Why do you need to collect uh, more rats? The answer to that is that there is constant change. There's constant change over time. There's constant change from geographic location to geographic location. Data that we can mine to figure out what sort of changes those have been.